ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചുക്കുന്ന സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് തമ്മിനേൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ആ ബെല്ലൈക്കണ് കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഓൾ എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഇടുന്ന വീഡിയോ ഞങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടും അപ്പോൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ബേക്കറിയിലൊന്നും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം പോകണ്ട ബന്ന് വാങ്ങണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുക ബന്നല്ലോ കാരണം ഇപ്പം എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉള്ള മൈദ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈസ്റ്റും അതെല്ലാം തന്നെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തമ്മിനിൽ കണ്ടാലും തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇഡ്ലി തട്ടിൽ ബന്നാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ പോയാലോ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് കപ്പ് മൈദ നാല് കപ്പ് മൈദ നമ്മളെ കേക്കിനെല്ലാം അളക്കുന്ന ആ കപ്പില്ലേ വലിയ കപ്പ് ആ കപ്പ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായാലും മതി പിന്നെ ഒന്നര കപ്പ് പാൽ അത് പിന്നെ ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ടായ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള പാൽ എടുക്കണ്ട പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ഈസ്റ്റ് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഏത് കപ്പിലാണോ പാൽ എടുത്തത് അതിൻ്റെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പിന്നെ ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഒരു കാ ടീസ്പൂണ് ഏകദേശം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് ഞാൻ എടുത്തത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് അപ്പം നല്ലോണം മിക്സ് ആകുന്നവരെ ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് അത് ഒരുക്കിയത് അതെന്താ ചെയ്യുക ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ട് നേരത്തെ കലക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ പാലും ഈസ്റ്റും പഞ്ചസാരയും ഉപ്പുമല്ല അതെന്താ ചെയ്യുക മൊത്തം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഏകദേശം പിന്നെ കണക്കായ അളവാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ മൈദ കുഴച്ചെടുക്കേണ്ട കണക്കായ ഒരു അളവാണ് അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക ഈ ബന്ന് സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ കുഴയിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുഴക്കുമ്പം കാണുന്നില്ലേ ഈ ചളിപൊടി പോലെയെല്ലാം ഉണ്ടാവും അത് പിന്നെ ഈ നമ്മളെ ചപ്പാത്തിയും പിന്നെ കുബൂസ് മുല്ല നല്ല കുറച്ച് നല്ല കട്ടിയൊന്നും വേണ്ട പൂരിയം പോലെ കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് വേണേ കുബൂസിനേക്കാളും ലൂസാണ് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ ഈ ബണ്ണിൻ്റെ എല്ലാം ഡോ വരുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ കുഴക്കുമ്പോൾ പറ്റി 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 പിടിക്കുന്നതല്ല പക്ഷേ ഇത് കുഴച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതങ്ങ് ശരിയാവും നല്ലോണം പറ്റില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയില് എടുത്തിട്ട് ഇതാ ബാക്കിയുള്ള നിർത്തെടുത്ത് വെച്ച ബട്ടറില്ലേ അതും കൂടി അതിൻ്റെ ഉള്ള ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു പറ്റല് മാറും നമുക്കിങ്ങനെ കുഴക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ കുഴച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഡൗ ഡൗ ആയിട്ട് വരും ഡൗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ മാവ് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ കുഴച്ചോണ്ടിരിക്കണം ഈ കുഴക്കുന്നതിലാണ് ഈ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായി പൊന്തി വരിക ഇങ്ങനെ കുഴച്ചോണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക സൈഡിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല കുറച്ച് കയ്യിൽ ഓയിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പോന്നോളൂ നമ്മൾ ഒരു ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി വേണം കാരണം ഇതിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റുമ്പോൾ അതും കൂടി ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുഴച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ളതെല്ലാം ആ പറ്റി പിടിച്ചാലും ഇങ്ങനെ പോകുന്നുള്ളൂ അത് ആ കുഴക്കുന്നതിന് മുന്നേ അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് ആകുന്നതിന് മുന്നേ അങ്ങനെ ഫുൾ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക കുഴച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കുഴക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആദ്യമേ കുഴച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നല്ല ആ കുഴച്ച് കുഴച്ച് വരുന്നതാണ് ഈ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകാനുള്ള കാരണം കുഴക്കുമ്പോൾ അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമല്ലോ കുറച്ച് കുറച്ച് ലൂസായ മാവായതുകൊണ്ട് കുഴക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമായിരുന്നു അങ്ങനെ ബോറടിക്കുകയും ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ നല്ല ധൈര്യത്തിൽ കുഴച്ച നല്ലോണം കുഴച്ച് കുഴച്ച് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക കുറച്ച് വലിയ ബോളിൽ കുറച്ചൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ എണ്ണ എന്താ ചെയ്യുക നല്ലോണം പരട്ടി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആ കുഴച്ച മാവ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൊഞ്ചേക്ക്
നനച്ചിട്ട് പീഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി പീഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള തുണി എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലോണം പൊങ്ങി വരും ഈ ഡോ തന്നെ സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ലോണം പൊങ്ങി വരും ഇത് ഡബിൾ സൈസായിട്ട് പൊന്തി വരും കുറഞ്ഞത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വെക്കണം എന്താ നമ്മളെ ഡോ ഒക്കെ രണ്ടേകാ മണിക്കൂർ വെക്കുമ്പോഴേക്ക് നല്ലോണം വെലിങ്ങനെ പൊന്തി വന്നിട്ടാണ്ട അപ്പോൾ ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്നും കുഴച്ചെടുക്കണ്ട വെലിങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യല്ലേ ഇതെന്ത് ചെയ്യുക മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് എല്ലാം ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ചെറുങ്ങനെ അങ്ങനെ വെലിങ്ങനെ പറ്റുണ്ടല്ലോ കാരണം നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വെച്ചതല്ലേ നമ്മൾ നല്ല കൗണ്ടർ ടോപ്പ് നല്ല അതായത് സ്ലാബ് നല്ല ക്ലീൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു നെയ്യ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക അങ്ങനെ ഉരുട്ടി 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 നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് അതിനൊന്ന് സ്റ്റൈലാക്കി എടുക്കുക അങ്ങനെ നല്ല ഈ പിന്നെ മാവ് കുറച്ചൊരു നല്ല സ്മൂത്താക്കുമ്പോൾ അത് അതിനെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഉരുട്ടുമ്പോൾ നല്ല സ്റ്റൈലുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വലു ബണ്ണിൻ്റെ വലിപ്പം പാണ്ടെ അതിൻ്റെ പകുതി മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി കാരണം ഇത് ചുരുട്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെക്കും നല്ല ബോൾ പോലെ ആക്കിയിട്ട് എന്ത് പിന്നെയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീങ്ങി വരും എന്തായാലും ഇത് പൊന്തി വരും ബ്രെഡിൻ്റെ ബണ്ണിൻ്റെ എല്ലാം മാവാന്നല്ലോ ഇതിങ്ങനെയാണ് പരത്തേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു മാവ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ഉള്ളോട്ടുള്ളോട്ട് ഉള്ളോട്ടാക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഈ ചുണ്ടം വിരലിൻ്റെയും സാധാരണ വിരലില്ലേ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ പെൻസിൽ പിടിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ ആ ഇടക്ക് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി ആയാൽ നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അടിയിലോട്ട് അടിയിലോട്ട് എന്താക്കി ഇത് ഇറുക്കി കൊടുക്കുക ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ വലിച്ച് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് അടിയിലോട്ട് അടിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടുക ബന്നിൻ്റെ മുൻഭാഗം എത്രത്തോളം മൊഞ്ചാക്കുന്നു അത്രത്തോളം നല്ല ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവും ബന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനാണ് ഈ ഉള്ളിലോട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് വെക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇഡ്ലിത്തട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് ഇഡ്ലിത്തട്ടിൽ ഒന്ന് നെയ്യൊന്ന് പരട്ടി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുക ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രക്കും നല്ല അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇപ്പം ഇല്ല ആകുമ്പോൾ വേഗം ഇങ്ങ് പോന്നോളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഡവും കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഒരു ഒരു കഷ്ണം എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കുക അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മേലോട്ടേക്ക് തറ്റക്കുന്നുള്ളതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് നടുവിലോട്ടേക്ക് ഒപ്പിച്ചിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് ടോപ്പ് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഉരുട്ടുക എന്നിട്ട് പിന്നെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൊഞ്ചാക്കിയാൽ മതി കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയേ പണിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല സ്റ്റൈലാക്കി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി 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 എടുത്തിട്ട് നല്ല ഉണ്ട പോലെ ബന്നിന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബന്നിനെ എന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഷേപ്പ് എന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഷേപ്പ് ബൻ്റെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വേണ്ട ഷേപ്പ് മാറ്റണമെങ്കിൽ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇഡ്ലിത്തട്ടിൽ കണക്കാവുന്നത് വെക്കാൻ കഴിയും അതേ പ്രശ്നമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് മതി ഈ ഇന്നത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മഞ്ഞിലെ തുളിയിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുക എൻ്റെ അതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് സ്റ്റൗവിൽ വെക്കുക നിങ്ങൾ ഇഡ്ലിത്തട്ടാണ് എത്രയാണ് വലിപ്പം അതിലും കട്ടി കുറച്ച് വലിയുള്ള പാത്രം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടി ഉള്ളിൽ റിങ് കൂടി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പത്ത് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കുക നല്ലോണം എന്നിട്ട് ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം അടിക്കുക ഇനി മൂന്നാല് തുള്ളി വൻലൈസസും കൂടി നല്ലോണം അടിക്കുക ഇത് എഗ് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ബന്നിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാലോ ബട്ടറോ തേച്ച് കൊടുത്താലും മതി ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല നല്ല ചുവപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ മുട്ടനെ മണക്കാണ്ടൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൻലൈസൻസ് രണ്ടു മൂന്ന് തുള്ളി ഒറ്റിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഇഡ്ലി തട്ടില്ലേ കയ്യിൽ നല്ലോണം നോക്കണേ നല്ല പതക്കു ഈ പാത്രം നല്ല ചൂടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ അതിപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ ഗ്യാ സിമ്മിൽ വെക്കണേ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കാ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഗ്വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം വീട്ടിലെല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ബന്നിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പിക്കെല്ലാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അയക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ഒന്ന് അയക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന വീഡിയോസിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പിക്ക് ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റെ ജുഗ്നു സ്പോട്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഉണ്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നല്ല മൊഞ്ചുള്ള ഇഡ്ലി പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ബന്നി കാണുന്നില്ലേ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് കാണാൻ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക കമൻറ്റും ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ